Dados da última PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgados na sexta-feira, mostram que mulheres ainda ganham, em média, cerca de 30% a menos que os, homens, que os homens. Se as coisas continuarem nesse ritmo, ainda serão necessários entre 15 e 20 anos para que a população feminina atinja a remuneração equivalente à da masculina. Enquanto confere os e-mails, Sônia faz anotações e ainda atende o telefone. Tudo ao mesmo tempo. É desta maneira, se desdobrando nas muitas tarefas, que ela se tornou referência na área de consultoria empresarial e coaching para executivos em Mato Grosso. Eu faço em média três cursos por ano, no mínimo, porque aprender a gente tem que aprender sempre. E, e ter a, a, sempre claro que nós precisamos sempre conhecer algo mais. O mercado é altamente competitivo e para você se diferenciar no mundo que é predominantemente masculino, que é o meio empresarial, meio profissional, de uma maneira geral, é, isso é interessante para nós mulheres, porque aí faz com que você leia mais, com que você estude mais, com que você queira crescer mais. É desafiador, eu vejo mais por esse lado. Hoje, Sônia presta serviço de coaching para outras mulheres que estão em busca de sucesso na carreira e que ainda encontram entre os desafios a resistência de algumas empresas a abrir espaço para mulheres ocuparem cargos de destaque. As mulheres estão cada vez mais empreendedoras, mais criativas, só que elas estão indo para um lado do empreendedorismo mais profissional. Então elas se planejam mais, elas se preparam mais. É, quando você fala em um processo de coaching, por exemplo, que é a, eu só busco o coach porque eu quero melhorias, eu quero melhorar. Como eu posso fazer da melhor maneira possível para errar o menos possível? E isso é uma coisa que vem acontecendo com uma maior frequência, principalmente nos últimos 5, 10 anos. Foi o que comprovou também a última pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE, que apontou uma diferença significativa na remuneração média de homens e mulheres brasileiras em 2014. Enquanto o rendimento de profissionais femininas era de 1.480, dos homens era de 1.987. Ou seja, elas receberam 30% menos que eles, o equivalente a R$ 507. Reais. Por outro lado, a busca por qualificação e novas habilidades tem sido o maior do público feminino. Existe realmente esse diferencial de, de salário, de remuneração, embora nós temos também na esfera pública que tem os salários iguais, mas você vê que nos órgãos públicos, quem está nos cargos de chefias, a grande maioria são homens, né? são poucas as mulheres. E você, se você olha para a iniciativa privada, você vai ver que tem sim um diferencial nas remunerações, mas que a mulher também ela está ocupando o espaço dela. Eu costumo dizer que não tem essa coisa de retirar os homens do mercado e entrarem só as mulheres. Tem espaço para todos. Né? Aos poucos, isso vai se ajustando, vai se alinhando. E a mulher ela precisa se posicionar. Se posicionar mostrando o que ela sabe fazer de melhor, que é ter a inteligência emocional, a habilidade para lidar com pessoas, a habilidade para lidar com conflitos. E o equilíbrio né, de homens e de mulheres, de, de, na medida dosada, é que vai fazer o grande diferencial para as organizações. No setor público, a realidade não é diferente. Um levantamento do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher constatou que em Mato Grosso, 54% do funcionalismo público é composto por mulheres. Mesmo assim, a remuneração delas é menor do que os homens. Os cargos de chefia, de direção, de coordenação ainda estão na mão dos homens, que são os cargos que, em que o valor do salário é maior. Então, nós temos que fazer uma análise. Será que a mulher não tem condições de, de, de assumir uma chefia, uma coordenação? Será que nós é, realmente não conseguiríamos é, administrar bem? Então, infelizmente, isso ainda é uma realidade. Apesar de, no setor público, não poder haver diferença de salários para igual função, nós temos essa diferenciação. Os cargos de poder de direcionamento são para os homens. Diante desta realidade, o Conselho vem promovendo discussões na busca de novas políticas 
que reduzam as desigualdades e proporcionem para a população feminina as mesmas condições do que para os homens. O preconceito ainda é grande e até por isso que eu acho que as mulheres estão se capacitando tanto, estão estudando mais, estão alçando novos voos. Você pode prestar atenção nos concursos públicos, hoje em dia as mulheres estão conseguindo serem aprovadas muito mais do que os homens. É, eu acho que é em razão disso, nós tivemos que, que firmar a nossa competência todos os dias. A mulher ela tem que se firmar todos os dias, mostrar que ela é capaz diariamente. Então, se nós temos, temos que mostrar que somos capazes, nós estamos nos capacitando ainda mais.